హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి నాన్ వెజ్ ఐటమ్ అండి డ్రై రోస్ట్ చికెన్ ఫ్రై అండి చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది మీ అందరికీ నాన్ వెజ్ అంటే ఇష్టం అనుకుంటాను నాకు మాత్రం చికెన్ అంటే చాలా ఇష్టము మీ అందరి కోసం నేను డ్రై రోస్ట్ చికెన్ ఫ్రై చేయాలనుకుంటున్నాను దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చూసారు కదా హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకుంటానికి ఎంత ఆయిల్ పడుతుందో చూద్దాము స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందామండి ఫ్రై కదా ఆయిల్ ఎక్కువగా పడుతుందండి చికెన్కి ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం జీలకర్ర యాడ్ చేసుకుందాము ఎప్పుడైనా మనం చికెన్తో ఏ ఐటెం చేసినా ఒక వన్ అవర్ బిఫోర్ చికెన్ను సాల్ట్ కలిపిన వాటర్లో వేసి ఉంచాలండి వన్ అవర్ అప్పుడు చికెన్ పీసెస్ చాలా సాఫ్ట్గా అవుతాయి ఆ తర్వాత ఆ వాటర్ తీసేసి మనం చికెన్తో ఏ ఐటెం అయినా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మనం ఇప్పుడు హాఫ్ కప్పు ఆనియన్స్ యాడ్ చేసాము పచ్చిమిర్చి ఒక ఫైవ్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము కరివేపాకు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పడుతుందండి నాన్ వెజ్లోకి కొంచెం ఎక్కువగా పడుతుంది పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు మనం త్రీ టమాటోస్ తీసుకున్నాము మీడియం సైజువి టమాటో పీసెస్ ఈజీగా సాఫ్ట్ అయిపోతాయండి ఎందుకంటే మన టీజీలో వచ్చినాయి కదా ఈజీగా వన్ మినిట్లో సాఫ్ట్ అయిపోతాయి మనం కాసేపు లిడ్ పెట్టుకొని ఫ్రై చేద్దాం వన్ మినిట్ సరిపోతుంది టమాటోస్ సాఫ్ట్ అయ్యి ఉంటాయి చూడండి సాఫ్ట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందాము చికెన్ ఫ్రై స్పైసీగా ఉంటేనే బాగుంటుందండి నేను ఇంతకుముందు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేశాను కదా ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చాలా స్పైసీ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆయిల్లో ఇలా మిర్చి పౌడర్ ఫ్రై చేస్తే చాలా కలర్గా ఉంటుందండి చూడండి చాలా కలర్ఫుల్గా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం చికెన్ యాడ్ చేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుందాము నేను వన్ అవర్ సాల్ట్లో వేసి పెట్టానండి చికెన్ని చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది సాల్ట్ వాటర్లోంచి తీసి ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ పీసెస్కి బాగా పట్టేటట్టు అవి కలపాలండి కలిపి మనం లిడ్ పెట్టుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే ఉడికిపోతుంది టెన్ మినిట్స్ అయిందండి ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం బాయిల్డ్ అవుతుంది నేను వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసుకుని ఇంకాసేపు ఉడకనిద్దాము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించాలండి ఎప్పుడు ఏ కర్రీ చేసినా సరే మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి అప్పుడే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ ఫామ్ అవుతూ నెమ్మదిగా బాయిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్రైకి కావాల్సిన స్పైసెస్ ఉంటాయి కదండి గరం మసాలా అవి మనం కొంచెం వాటిని రోస్ట్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుందాము వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూను ధనియాలు తీసుకున్నానండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర తీసుకుందాము వాటిని నెమ్మదిగా సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి నెమ్మదిగా సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకుంటే మంచి అరోమా వస్తుంది స్పూన్తో తిప్పుతూ నెమ్మదిగా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి దీంట్లో మనం ఇప్పుడు లవంగాలు ఇలాచీలు షాజీరా యాడ్ చేసుకుందామండి హాఫ్ టీ స్పూన్ షాజీరా ఒక టెన్ పీసెస్ వచ్చేసి పెప్పర్ బ్లాక్ పెప్పర్ మూడు లవంగాలు రెండు ఇలాచీలు చిన్న పీసెస్ టు దాచం చెక్క యాడ్ చేసుకుని స్లోగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై అయ్యాయి ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టుకుందాం వీటిని కొబ్బరి కూడా రోస్ట్ చేసుకోవాలండి ఫ్రై చేసుకున్న స్పైసెస్ అన్నీ మనం ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకుందాము గరం మసాలా రెడీ అయిపోతుంది చికెన్ బాయిల్డ్ అయి ఉంటుంది చెక్ చేద్దాము అలా ఆయిల్ ఎప్పుడైతే చివరిలోకి వచ్చేస్తుందో కుక్ అయిపోయినట్టేనండి మనం ఇప్పుడు ఇందాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా గరం మసాలా అది యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక వన్ మినిట్ లిడ్ పెట్టుకుంటే బాయిల్డ్ అయిపోతుంది బాగా మొక్కలకు పట్టేస్తుంది అంతను చాలా కలర్ఫుల్గా వచ్చింది కదా కాసేపు లిడ్ పెట్టేద్దాం వన్ మినిట్ అయిందండి ఒకసారి చెక్ చేద్దాము
అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనము కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం చివరిగా సాల్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుని కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ సరిపోయింది ఇప్పుడు కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుని మనము మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ కట్టేద్దాం ట్రై రోస్ట్ చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేద్దామా డ్రై రోస్ చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి చూడ్డానికి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది టేస్ట్ కూడా అంత బాగుంటుందండి చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్లో పెట్టండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ యూ అండి